Good evening. Hello. Good evening, class. Can you hear me? Hello, guys. Can you hear me well? Can you listen to me? Hi, teacher. Good evening. Hello, Julio. <laughs> Hi, teacher. Good evening. Hi. Hello. How was your day? ¿Qué tal el día? How was your day? Hey, fine, teacher. It was fine. It was good. Very good. Very, very good. good. Okay, nice. Very good. All right. <laughs> okay, today we are going to study about the use of these and these, that and those. Vocabulary about what in your bag. So it's our class number five. Today is Tuesday, June 27, 2023. By the end of the class, you will become familiar with the usage of these and these. We're going to start, guys, with playing a game. The game is called Pictionary. So this is the practice vocabulary. I'm going to draw, I will try, I will try to draw something on the board and you have to guess what it is. Are you ready? Yes, teacher, I am. Yes, teacher. <laughs> or yes, I am, teacher. Okay. You will tell me what this is. What is this? Good. A, a cup. cup. Exactly, a cup. How do you spell cup? Cup. How do you spell? How do you spell cup? Cup. 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 C U P. C. Yes. U. C U P. Okay, cup. And what is the plural of cup? Cup. 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 Okay. Very nice. Let's go over the next, the next picture. What are these? What are these? Hair. Happy. They are? Heart. 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 What, how do you spell hearts? H E A R T Heart N S Hearts. Very nice. So we have cup, cups and hearts. The next, the next picture. I'm going to draw. Remember, I'm not an expert. I'm not Picasso. I'm just trying to do my best. <laughs> okay. Mm -hmm. Oh, it's not so good. It's a book. Okay, yeah, it's a book. <laughs> okay, how do you spell book? B O O L No 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 B O O K K K K K K K K K In the plural In the plural form B O O K S Books Books Exactly Books Okay The next picture I will try to draw it Oops. A butterfly. It's a butterfly, yes. And how do you spell butterfly? How do you spell butterfly? B U T T E R F L Y. Very nice. 
Oh, you have double T, butterfly. And how do you spell the plural form? Butterflies. Butterflies. U T E. We use double we use double, R, double T. Double T. T T. F. I. E S. E S. Butterflies. Very good. Okay. One more picture. Ay, ay, ay. Not so good. <laughs> what is it? What is it? Pencil. A pencil. Okay. And what is the plural form of pencil? Pencils. Pencil. And how do you spell it? B. E. 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 Oh, very nice. Very nice. Okay, so the, that was <laughs> to practice spelling, vocabulary, plural form. And now, guys, I just want you to tell you about some irregular plural forms. Do you know what are some irregular plural forms? The irregular plural forms are words that when they become plural, they don't add S. They, they are different in their plural form. For example, we have person, a person. We say a person, but in what is the plural of person? It's not person. No. This person. People. 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 The plural of person is people. And we have another one. It's child. What is the plural of child? It's not child. Children. It's children. That's correct. Another one is, for example, a man. Man. A man. Yes. Like Spider-Man. Iron Man, Ant Man, Superman, the plural Butterfly Man. <laughs> but the plural form is man. Like, for example, X Men, Black. No, Men in Black, right? A man, man in plural. The same with a woman. For example, the Wonder Woman, but in plural is women. Women, okay, women. That is the plural form. Another one is, for example, this animal, a mouse, a mouse, the animal. Mice. And the plural form is mice, mice, okay? So it's important to know the irregular plural forms so you don't make the mistake. You don't make the mistake of saying persons or mans or mouses because that is not correct, okay? Uh, another one is, for example, let me think of other. Fish is fish. Fishes. When you talk about when you talk about the different when it's fish different, when it's different fish, fish 
only when it's different species, but in general, the plural of fish is fish. Okay, Lucia. Mm -hmm. So those are some of the some of the irregular plural forms. You can investigate more irregular plural forms and learn about them. But these are like the most important. Another one is, for example, ah, this one is important that you know. Uh, for example, leaf, oja, leaf, and leaf. When the, the words finish in F, F sound we change for V E F, leaf, leaf. The same happens with wolf, the animal in plural is wolves. Okay, or for example, a knife, cuchillo, a knife. And the word in plural is naive. Okay, so if the word finish in F sound, you make it plural form with V, V, F. Mm -hmm. That is one example. Oh, another one, another one that is really very important is foot, your foot, right? Foot, the plural of foot is feet. Um, something that help me remember is for example, foot, like football, football in singular, because in Spanish, football is balón pie. And something that remember the plural form of feet is the movie, happy feet. Happy feet. Okay, so if you relate the words, you it can be easy for you to remind or to remember. Another one, another tooth. word is tooth. Tooth. A yeah, tooth. tooth. Yes, thank you. And the plural form is teeth. Don't forget to brush your teeth. Brush your teeth, brush your teeth, brush your teeth before going to bed. And another one is the plural of cactus. Cactus. Now that they are very famous, cactus and succulent. Cactus. The plural form of cactus is cactus. Cacti. Mm -hmm. So um, this is important for you to know. And now guys, we are going to continue with the, the class, the rest of the class. Maybe you can copy or you can take a picture of this. The screenshot will be good. Or I will send it to you so you can remember them. You will receive it in a moment. So what's the, is a singular or plural? Uh, plural. What's this? Plural. Singular. Singular. A singular, what's this? And this may, make me think or makes me think it's singular because I'm using is and is is for singular. What are, what are these? What are these? That is? It's plural, plural, plural form. Plural form. And what's this is for something that I have it near me. Okay, for example, what's this? Oh, this is my cell phone. But if I ask you, what are, oh, 
And or what are these? Oh, it's my cell phone, the mouse, right? What are these? Plural form, something that is near, okay? But in plural. We have a conversation here and I need two volunteers to read a conversation between Wendy, Helen, and Rex. Three volunteers. Me. Christopher. Me. Karina. And, <laughs> and, and Fernando, okay. Christopher. Sí. And you can start. Okay, uh, Wendy, whoa, what is this? It's a camera. Oh, cool, thank you. Uh, Helen, it's great. You're welcome. Now open this box. Oh, what is this? Fernando. Sorry, uh, they are earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. You're welcome. <laughs> okay, thank you so much. Well, just the pronunciation of interesting. Interesting. Okay, repeat, everyone, please repeat after me. Interesting. Interesting. Mm -hmm. Interesting. 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 Repeat after me. What are these? What are these? What, what are, are these? What are these? Exactly. So what is happening in the conversation? What is the situation? Okay. Wendy right. le está preguntando que qué es lo que hay en la caja. In English, what is the situation here? We see some balloons, cake, presents. A chair, people, cups. It's a present. We see some presents, yes. But why? También hay plantations. Plate. 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 Fernando. <laughs> we don't want the student, the classmates to get confused, okay? <laughs> so it's, a, it's Wendy's birthday. It's Wendy's birthday party. That's why we see food, cake, balloons, it's it's Wendy's uh, birthday and she received some presents, some gifts, presents. The first gift is a, what's this? Camera. It's a camera. It's a, cam it's a camera. And what are these? Earrings. 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 They are earrings. Earrings, right? Earrings. So, guys, and um, she's using this and this because the camera, the camera is only one, and she can touch the camera. And the earrings are two because we have two ears, right? So she's using the plural form and she can touch the earrings. She has the earrings in her hands. That's why it's using the, uh, the plural form this. Okay, very good. Let's go over the next slide. So this and this. This is the camera. One only. These are cameras. And the question, what's this? And to answer, we use it. What's this? It's an earring. In plural form, what are these? 
we use the for the answer they their earring their earring so the contraction of it is it they are there what is what Okay, let's practice. You're going to help me to complete the conversation. What are these? They are keys. What's this? It's a CD player. Okay, let's complete the number three. What? What are, are these? What are these? Exactly, because we have two objects. And what are these? The answer is their uh, book pack. They are backpack. Okay, they are back, backpack or bag. They are bag or book bag. Okay, they are bag. Okay, next picture number four. What it is this? What is this or what's this? The construction, right? What's it's a watch. It's a watch. It's a watch. It's a watch. Is it a watch? No, it isn't. No, it isn't. Very good. Okay, number five. What this? What this? What this? Apostrophe it, S. It's a cell phone. What's this? Exoskeleton. Exoskeleton. Okay. And number six. What are these? What are What are these? Answer. They are sunglasses. They're. I use the contraction. They are sunglasses. They are sunglasses. Very nice. Very good. Julio Cesar, what's your question? Do you have a comment, opinion, question? ¿Cuál es la diferencia entre reloj y reloj? Te pregunto. Okay, and this is watch. Watch, the one that you use in your hand, in your waist is the watch. And on the wall, it's clock. Mm -hmm. Clock on the wall, right? Clock. Like you can, I don't know if you can see my clock out but the clock. Yeah, it's there. Can you see it? Yeah. <laughs> you can see for a moment. That is a clock, right? <laughs> but here on my hand, I wear a watch. Watch. Okay. Thank you, teacher. <coughs> Thank you. <coughs> okay. Hmm. Now let's go over the next slide. Oops. Okay, we have here a practice, but we're gonna leave it for the end of the class, okay? I want to continue with the rest. Prepositions, in, in front of, behind, on, next to, and under. We use the prepositions of place to say the position of things, where things are, the position of things, right? For example, what are the keys? The keys are in the box because they are inside in the box or in front of the box. Behind the box. Behind, atrás, de. Behind the box. On, 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 okay, on. Next to, next to. And under, under. Please repeat after me. In, 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 in front of, in front of, behind, 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 behind on, 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 next to, next, next, to, next to, under, under. 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 Yes. Yeah. Okay. So, oh, give me a moment. I, I want to erase the, the answers. 
this card. It has the answers. Okay, give me a moment. Okay, prepositions. Did you do this exercise in the platform already? Jason? Yes, I did it. Okay, very nice. Claudia, do you have a question? Claudia Climaco. Eh, Christopher puede bajar su mano if you don't have a question. Oh, I think Claudia cannot hear us. Okay. Let's look at it at this image or this picture. Prepositions of place. We have a lot of things here in this room. And um, we have if, on, under, behind, at, and between. Between is in the middle, in the middle of two objects or two things, okay? In the middle. So you're going to help me to complete using the correct preposition of place. For example, there is. Yes. And we use the article A. There is a, there is a doll. There is a doll. On the sofa. On the sofa. On, on the sofa. Number two. This is. A, there is. There is a. Table. There is a table. On the table. On the table, exactly. Sobre la mesa. On the table. Okay. Number three. There, there is a card. Is. There is a cut on the on, on the on the armchair. Arm 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 there is a cut on the armchair. Arm okay, arm number four. There is there is a apple on the table under the table. There is an apple under. Under. under the table. The table. They are under the a table. dog under the table. They uh, there is a dog under the under. table too, right? Under. And there is number six. There is a umbrella. There is um, an umbrella. 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 On the sofa. Yes, there is an umbrella on the sofa. Number seven. There is a picture. Picture. There is a picture behind the sofa. Okay, when, he, when we want to say something on the wall, we use the preposition on. There is a picture on the wall. In la pared, we use on. In, in the wall. There is a picture on. On the wall. On the wall. On the wall. Because in sería dentro de la pared. In, on the wall. Okay? On es sobre la pared. So there is a picture on the wall. Okay? They use a base. base. On table. There is a base on the table. On the table. And number nine, there is there is Already. robot. There is behind. a robot behind on the floor. On the floor. Oh, okay. on, the floor. on the floor. On the floor. Okay. Okay. Yes. What is the color? 
Uh, under. The car is under. Under, under. under what? Under what? Under what? Under what? Next to? Debajo de qué? Debajo de qué? The what? The what? On the sofa. Under the armchair. The sofa is the large one. This one. This is armchair. Armchair, okay? The car is under the armchair. Okay? Where is the lamp? Where is the lamp? Is the lamp? Oh. There is lamp uh -huh. on the table. There is a lamp on the table, or there is a lamp behind. Behind what? The sofa. Behind the sofa. Very good. Yes. The lamp is behind, behind the sofa. For example, I can say there is a couch or there is a pillow behind my head. Uh, behind. Ah, you cannot see it, but it's behind. Behind my head or behind my back. <laughs> okay, good. Let's practice in the next picture. Oh, we have a lot of things, more objects to practice with in, under, on, next to, between, in front of, and behind. Okay, there are 13 sentences. I will assign one sentence per person. Voy a asignar una oración por persona y luego la, la van a compartir, la, me la van a decir. When I mention number one, number two. Ok, number one, Julio Echeverría. Number two, Julio Reyes. Number three, Jorge Beltrán. Number four, Cecilia Verónica. Number five, Karina. Number six, Ana Vázquez. Number seven, Fernando. Number eight, Angie Yvette. Number ten, Edward Steven. Number eleven, Jacqueline Guzmán. Number twelve, Emily Azucena. And number thirteen, Ana Silvia. Ana Silvia Joachim. Number 13. Ready? Yes, teacher. Okay, en lo que lo hace, while you do it, I will take the attendance, okay? While you do it, while you think about it, I will take the attendance, it's important. <laughs> Miss, disculpe, me mencionó a mí es que se me desconectó un ratito. No, Jennifer. No, Jennifer. Ok, ok. Aleida Marilyn Gómez. Alvin de Jesús Cuchilla Arias. Present. Thank you. Ana Maricela Vázquez Guardado. Present. Ana Silvia Joachín de Escobar. Present. Angie Ibet Romero. Present. Cecilia Hernández. Present. Christopher Alejandro Boche. Present. Oh, thank you, Christopher. Claudia Clímaco. Claudia, tiene que darle ahí en el micrófono para activar el audio. Ahí está. Present. Excelente, Claudia. Daniel Larisa Romero. Daniel Larisa, no present today. David Ernesto Tolosa. No. David Tolosa, no present. 
Denise Rosalía Hernández. Present. Ok, Denise. Eh, un momento. Dania no está, ¿verdad? Dania Larisa no está. Denise tampoco. Denise Rosalía, sí. Edward Steven Pérez. Present. Emily Susana Ramos. Present. Emanuel Eliseo de León Singüenza. Fernando Enrique López. Present. Francisco Javier Cortés. Present. Ok, Francisco Gabriela María Reyes. Present, Miss. Glenda Karina Baños. Present. Jack Hassel, Hassel Beatriz Abarca. Jacqueline Janet Guzmán Bonilla. Present, teacher. Jennifer Yvonne Pérez Ramírez. Present. Present. Ok, Jennifer. Okay, Jennifer. Jorge Arquímedes Beltrán. Jorge Beltrán. Jorge Ernesto Martínez. No está Jorge Beltrán. Yo lo vi conectado. Ahí está, pero no lo he escuchado. Jorge Martínez. Present. José López. Alberto. José Alberto López. Jocelyn Esmeralda Rosales. Um, Julio César Reyes. Present teacher. Thank you, Julio. Julio Ernesto Echeverría. Present teacher. Carla Navarro. Present. En Carla Lucía Rosa. Present. Yeah, okay, thank you. And guys, I am checking a little bit about. Estoy viendo aquí sus, sus notas de la sección 1 y la sección 2. Veo que todavía no han avanzado mucho en la plataforma. Veo que están bastante atrasados con la plataforma. Y ahí, señor, una pregunta. ¿Y ayer mostraron las, las notas? No, no las hemos... No. Pero sí veo que están bastante... Ahorita que estoy viendo las, las notas. Eh, sí. Están bastante atrasados con la plataforma. No han terminado las sesiones. Yo no sé la verdad, no sé la verdad si iba atrasado o adelantado, pero lo que estoy bien, lo que estábamos viendo ahora, yo ya lo había hecho en los ejercicios. Ajá, sí, es que miren, ustedes no tienen que esperar a ver el tema en la clase, porque, porque en la clase solamente es una hora. Y lo que más tratamos de hacer en la clase es que usted practique el inglés, que hable, que practique, que pronuncie. Pero usted tiene que ir adelante con la plataforma es decir, o sea, lo que vemos en la clase usted ya lo vio, ya lo pasó ya lo es o sea que prácticamente esto es como una práctica Sí, las clases son para despejar dudas, para practicar, para hablar porque usted no puede hablar con la computadora ¿verdad? solito, sí. bueno sí podría ¿verdad? pero sí. <risa> pero en la clase pues usted interactúa con sus compañeros y la sí. plataforma, usted puede ver un video explicativo del tema. Ve el video, luego hace las tareas y los ejercicios. Ya ah, para hoy, okay. que es la clase 5, ya tuvieron que haber terminado el, el día de ayer. Ahí les mandó Andy, les mandó un mensaje y les dijo, voy a revisar la plataforma el día lunes por la mañana. Entonces, ahí ya les pusieron las notas y varios tienen cero, porque no lo han hecho. Pero lo pueden hacer, lo pueden hacer y se los pueden actualizar. Por favor, 
ah, eh, no, no se atrasen, se van a atrasar mucho, traten de ir al día con la plataforma. De hecho, es parte de su, de su responsabilidad para poder continuar con la beca de esa forma. Ana tiene una pregunta. Richard, fíjense de que yo no pude terminar eh, lo de las oraciones, solo pude elaborar tres y tres, las otras tres eh, siempre me salían malas. Entonces, y intenté varias, eh, varias veces y siempre me salían mal, uh -huh. igual que con lo de los números de, de teléfono. Entonces, tres, me, tres sí me salieron bien y tres no, y hice varios intentos y siempre me salía, me salía malo. Vaya, mire, ahorita le voy a mandar un mensaje con quien pueden apoyarse eh, cuando tengan problemas en la plataforma. A veces, o si no han podido entrar, no han podido todavía activar la plataforma, es con Andy Ramos. Ahí lo pueden buscar en, el, en, el, en los participantes del grupo. Con Andy Ramos o con Flor Sánchez. Con mucho gusto ellos le van a apoyar. De hecho, a veces les han, les han dicho ahí que pueden escribirle a su chat directo. Andy Ramos. Él es quien les va poniendo su nota. Eh, va poniendo su nota ahí en, en, en el documento donde van sus notas, que es la que estaba viendo ahorita. Ana Maricela tiene pregunta. Hola, sí, este, miren los ejercicios, después del video sale unos cuadros que dice, parece que dice que dialogue o que ponga uno un comentario, ¿en eso a eso eh, hay que llenarlo o es opcional? Ese es opcional, ese es opcional, pero el siguiente donde le marca si está correcto o incorrecto, ese sí es obligatorio que lo haga. En uno de esos, eh, quiero ver el que está, creo que es del tema que estamos viendo ahora, cuando lo estaba intentando llenar, piense que ya a la hora de poner enviar, no me, no, me, no me daba ninguna opción si estaba bueno o malo. No sé si, o sea, si alguien más tuvo problemas con ese tema. Porque a mí sí no me salían si estaba bueno o malo y me regresaba al video anterior. Entonces no sé si es que o no lo estaba poniendo bien. <ríe> Sí, tiene que fijarse que sea en la opción enviar. A veces si lo trabajan desde el celular, no se ve bien cada la página. Es, lo preferi es preferible que lo hagan desde la computadora. Y si ni modo, vea, lo tienen que hacer desde el celular, sí trate de, de, de darle cabal donde dice enviar, enviar respuesta. ¿Y cómo sé que ya he terminado, por ejemplo, porque ahí decía al principio, dice uno, dos y tres, ¿verdad? Como los ejercicios, que ya terminé, completé todo lo del tema de la, de la primera lección. ¿A dónde me dice ya como que finalicé toda la, todo el ejercicio de la primera lección? Allí, por ejemplo, Fernando Alvarado acaba de enviar eh, su progreso, quiero ver, porque ahorita no me acuerdo parte pueden ver su progreso ustedes yo yo sé eso donde lo puedo ver el de usted ya, ya me va a cargar la página para ver dónde eh, en el caso de Claudia que me está diciendo que no ha podido activar su plataforma Claudia Clímaco tiene que si no ha podido hacerlo puede pedirle ayuda a Andy Ramos ahí lo he puesto en el chat Andy Ramos con él a él le puede escribir si no sabe cómo, antes de iniciar el curso, ustedes recibieron una charla informativa, ¿verdad? Donde les explicaban cómo podían activar su plataforma. En el correo electrónico que recibieron, ahí está el enlace para la página de la plataforma, que es online.inglescorporativo.net. Cuando entran, les va a pedir usuario y contraseña o registrarse. Es el correo electrónico que ustedes pusieron y la contraseña es 1234. 12345, no recuerdo bien si es hasta el 5, recuérdenme si es 1234 o 12345. Hasta el 5, va, 12345. Y ahí le va a aparecer que usted está inscrito en el módulo. Y okay. una pregunta. Sí. Eh, si pongamos, yo no pude completar 
esas, esos, dos, esos dos ejercicios, eh, yo podía continuar realizando los demás. O sea, pasarme a, a, al siguiente tema. Sí, claro que sí, pueden pasarse a la siguiente sección. Ah, ok, gracias. Vaya, miren, vaya, miren, esta es la plataforma. Mire, Claudia, esta es online.inglescorporativo.net. Voy a mandar este enlace para que lo tengan aquí. Que puedan entrar. <coughs> vaya, ahorita, por ejemplo, este era el de los números de teléfono. Cuando usted ya terminó el, el homework, le aparece el chequecito de que ya lo hizo, luego le da siguiente, ahí está el video explicativo, la compañera decía de esta parte de aquí abajo, este es opcional, pero la, los, la tarea sí es, este knowledge check, sí es obligatorio que lo haga, hay listening, ahí está el ejercicio. La siguiente, si sí es pesada la plataforma y recuerden que son muchos estudiantes, así que si ¿sí necesitan una buena conexión de datos o internet para poder hacerlo. Ahorita, por ejemplo, esta sección 2 ya debieron haberla hecho. Dicen this. Está el knowledge check. ¿Cuál es el que dijeron que tuvieron problema? El 2.2. I think it's 2.6, right? Kate's 2.12. What are Kate's things? Aquí está, este tienen que hacerlo. The prepositions. So we are studying in this moment. In esa tuve problema yo de ahora, eh, teacher. This one. It's listening. Look at the pictures and put it and input the correct answer in blank. Then listen and check your answer. For example, the books are, what are the books? The books are? In, in the bag. Exactly, in the backpack. In the bag. Okay, the DVD player is? Next to the Next television. To the television. Excellent, next to the television. Y tienen que tener mucho cuidado en no dejar espacios, en escribir la palabra correctamente, porque si al next no le puso la T, allí ya le salió mala. Next to the television. The map is... Under the newspaper. Exactly, under... The newspaper. The chair is behind the desk. Behind the desk. The wallet is on the horse. Bolsa de o cartera es horse. Is on the horse. The cell phone is? It's behind the address book. Mm. Is, is, perdón, it's in front of the address book. In front of. Address? Mire, lleva double D, double S. Teacher, aunque en el video, en el audio dice in front to the to the address book. In front of, it's in front of. Now we're going to listen and we're going to check before I send the exercise. Let me share with the audio.
But because of the internet, because Zoom takes a lot of internet, doesn't play. Teacher tiene que darle a la flechita que está en la esquina superior derecha y se lo va a reproducir en otra ventana para que lo pueda escuchar. Ok, thank you. Good, you see you are experts with the platform. Complete these sentences. Then listen and check your answers. One. The books are in the book bag. Two. The DVD player is next to the television. Three. The map is under the newspaper. Four. The chair is behind the desk. Five. The wallet is on the purse. Six. The cell phone is in front of the address book. Six. The cell phone is in front of the address book. In front of or in front of. In front of. Luego le da enviar. Oh, wow, there was a problem here. There was one. The books are and listen. Complete the one. The books are in the book bag. In the book bag. Okay, so that was the problem. In the book bag. You can if you if it's incorrect, you can correct and send it again. And now it's correct, it's 100%. And se va a grabar los ultim, el último resultado que usted haya tenido. Por ejemplo, los ejercicios que mm, le salieron malos, usted los puede volver a hacer hasta que le salgan correctos y es la última calificación la que se le va a grabar. ¿Ok? <coughs> Luego esta es la que decía ella que no le reproducía, ¿verdad? Sí, es. Are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are in my purse. Now, where's my watch? Hmm, it's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses, where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. Okay. You listen, you check the right answer, you send. O sea, que, o sea que el audio prácticamente te da las respuestas. Exactly. You have to listen. Mm -hmm. Oh, okay. En estos ejercicios de listening. Mm -hmm. Ah, ya. Yeah. Ah, misma voz tiene Duolingo. <laughs> ok, luego next. Y ahí va, va, ahí va haciendo los ejercicios en la plataforma. Entonces es... Recuerden este, este curso, pues es en parte la clase de línea, pero también es autodidacta usted en la plataforma. Esta semana le van a chequear le, eh, del, de section 3 en the midterm, la sección 3 y el examen, uno de los, de los quizzes, midterm, se llama midterm. Entonces usted puede ver el video y Hi everyone. In this call. Mm, yeah, Julio. Excuse me. Eh, hasta dónde tendríamos que ir? Um, porque hay un margen de, 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 ¿cómo le explico? De, um, 
la sección que tenemos que ir a cuál es la más o sea en qué parte deberíamos ir ya en cuanto a la en cuanto a la plataforma ahorita si de un lado. empezando la sección 3 ah, okay. entonces en esta semana tienen que terminar la sección para hacer el mid term okay. yo, yo voy empezando la sección 5 no sé si hay problema me he adelantado mucho no hay problema excelente si usted termina mañana toda la plataforma mejor para usted porque ya tiene asegurado el ocho, eh, por lo menos el 80% ¿verdad? de de la nota de la plataforma. Uh -huh. van, a okay, terminar la plata, van a terminar la plataforma siempre antes que termine las clases. Porque se las van a revisar antes. ¿Ok? Sí, yo sé que ustedes son, son primerizos. <ríe> y luego ya se van a ser expertos. Eh, Jennifer. Este, los días de evaluación son los lunes o va, va a variar o algo así. Fíjese que normalmente que normal son jueves. Normalmente son jueves, pero debido a que vieron que no habían avanzado, les dieron chance hasta el lunes. Vi que Andy les puso un mensaje de que los iba a revisar el lunes. Que los iba a revisar el lunes. Ah, sí, correcto. Ese, otra pregunta, fíjense que yo había un ejercicio ahí. Yo no he avanzado mucho, solo la primera parte. Este, había un ejercicio ahí que en el video vi que decía que había un link como que teníamos que copiarlo a WhatsApp, al grupo. No sé si eso es correcto, porque si eso sí no lo hice, no sé si tengo que hacerlo. Ah, sí, ese ejercicio. Ah, sí, ese ejercicio. Yo se los mandé. Yo se los mandé. Yo se los mandé al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ese ejercicio extra. Ese es para práctica. Sí. Ah, eh, okay. Pero, okay, okay. pero la obligación a hacerlo son los, es la plataforma. La, la, la plataforma es la obligación. Los que yo no, le... Yo no, le, le sí, dime. No, no se refería no, a eso. No se refería a eso. No, que hay uno en la plataforma que había, si no, había un link que en el video salía, en el video interactivo que sale ahí, ¿verdad? Y decía que él iba a compartir algo, eh, un link, y que nosotros teníamos que mandarlo al grupo. Al grupo. Al grupo. Ajá, pero no sé si estoy equivocada o qué. Teacher, ella, Teacher se, ella, se, ella se refiere a vocabulario.com, así aparecía de que nosotros teníamos, teníamos que hacerlo, hacerlo, después teníamos que copiarlo y mandarlo por WhatsApp. Ah, eso no, es no, eso. Okay. Yo también tengo duda con ese porque igual yo no lo he hecho. Ok, mandarlo al grupo de WhatsApp. De, 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 Ajá, de, que tendríamos que entrar, eh, ahí, nos, ahí aparecía, yo, lo, yo copié el link donde hay que entrar, entonces, y dice que ahí es donde vamos a hacer lo de vocabulario. Después le damos como guardar y nos va a dar un código que es el que nosotros vamos a copiar y lo vamos a mandar por WhatsApp. Mm, ok, en el grupo. Ajá, entonces, pero yo no he entrado todavía a hacerlo. Entonces, porque sí me quedé con la duda. Uh -huh. <risa> sí, es, pueden hacerlo. Sí pueden hacerlo este... y tenemos que copiar el, el enlace ahí para enviarlo por whatsapp uh -huh. sí, sí okay. lo tendrían que enviar por whatsapp al grupo uh -huh. ok no sé si hay alguna otra pregunta con respecto a la plataforma no yo sí, no, 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 no. Christopher no no ninguna ya estamos bien. Los que todavía sí. no lo han activado, tienen que hacerlo lo más pronto posible. Tichera, entonces, o sea, que nosotros tenemos que haber ya terminado los que vamos atrasados. Eh, tenemos que ponernos al día, pongamos el día de mañana hasta el 3, donde, vamos, donde tendríamos que ir ahora. Sí, correcto. Ya deberían de ir en la sección 3. Ajá, porque el jueves lo, lo estarían evaluando. Sí, voy a, voy a consultar, sí, voy a, voy a consultar bien con Andy si en el caso de ustedes que la clase termina viernes, 
porque la mayoría, la, normalmente las clases son de lunes a jueves, pero conmigo yo no puedo dar la clase de miércoles, por eso las clases son lunes, martes, jueves y viernes. Terminan viernes. Entonces le voy a preguntar a Andy si en su caso excepcional, porque terminan clase viernes, lo van a dar, ¿se les va a evaluar lunes o se les va a evaluar jueves? Voy a consultar con él eso el día de mañana y les digo el jueves. Pero ustedes trabajen y pónganse al día porque si sí los veo que están atrasados. Y sí, okay. yo igual, sí. yo igual me Mismo, comprometemos a, a avanzar. Eh, no sé quién estaba hablando. Ana, creo. Sí. Eh, que yo ya, ya no continué porque pensé que como dos me habían, dos lecciones me habían, no podía, que me habían quedado tres sin, sin que no las podía contestar, pensé que no me podía seguir. No, no hay problema, pueden dejarlas así, pueden preguntar en el grupo si alguien más ya lo hizo y que les ayude, porque miren, a veces nosotros los maestros estamos en otras actividades, en otros grupos, en otras clases, y quizás no podamos responder en el momento, pero sí quizás sus compañeros puedan ayudarles. O la persona de inglés corporativo también les puede ayudar. ¿Ok? En este caso okay. es Andy Ramos o Flor Sánchez. Eh, y sí, ustedes. Y si no, pues déjenlo. Lo preguntan en la clase, lo vemos en la clase y, pues, y continúe para que no se atrase. Gracias. Vale, está bien, gracias. Y si tienen dudas, igual pregunten. Es mejor preguntar que quedarse con la duda, ¿verdad? De en cuanto al uso de la plataforma, de la asistencia o de las clases. ¿Ok? Sí. Bueno, ya es la hora de... It's time to finish the class. So, tomorrow... No, no tomorrow. Thursday. On Thursday. On Thursday, we are going to check. ¿Ok? We are going to check this. And we are going to continue. Uh, it was just that activity that we couldn't finish. But today, what did you learn today? ¿Qué aprendió hoy? What did you learn today? Today, I learned about... I'm learning about the pro 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 prepositions. Yeah. Lengua la traba por ratos. <risa> Proposition. ¿Tenemos que escribir o, o le respondemos? Uh, no, just speaking. Because okay, today I'm learning about irregular and plural forms of some yeah. objects. Yeah for, yeah, for example, what is the plural of person? People. Child? It is people. Chairs. No, child? Children. A man? Men. Men. Uh, foot. Feet. Tooth. Teeth. Very Teeth. nice. Yes. Woman. Women. Woman. Women. Knife. Knives. 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 Sorry. <laughs> okay. What activity did you like? I love everything. What activity that you enjoy the most? No one? <laughs> the Pictionary. I like the Pictionary. And you, did you like the Pictionary? I like too the Pictionary. <laughs> Okay, guys, I know it's late. You want to rest, you're tired. Go to bed, have sweet dreams, and see you on Thursday. Good night. Bye. Good night. Good night, everybody. Bye. See you on Thursday. You have time tomorrow to finish the exercises on the platform. Tienen tiempo mañana para trabajar en la plataforma. Okay, in one hour, you can finish all of them. Okay? Oh, yeah. <laughs> you, see you. Bye, guys. Good night. Bye. Bye.